ڈائلوگ فور پیس نوروے کے زیر احتمام نوریجن پارلیمنٹ میں کشمیر میں انسانی حقوق کے مسائل کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیراعظم پاکستان کی خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک کرسٹن ڈیموکریٹ پارٹی کے مرکزی رہنما اور ڈائلوگ فور پیس کے شرمین آمیر جاوی شیخ نے شرکت کی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اکیل قادر کی اس ریپورٹ میں ڈائلوگ فور پیس ناروے کے زیر احتمام نارویجن پارلیمنٹ میں کشمیر میں انسانی حقوق کے مسائل کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی مشیر برائی انسانی حقوق مشال ملک کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی رہنما اور ممبر پارلیمنٹ داغ انگے الستائن سابق وزیر اعظم ناروے شیل منگ نے بندے ویک ڈائلوگ فور پیس کے چیئرمین آمیر جاوید شیخ اور سفیر پاکستان سادیا الطاف قاضی نے شرکت کی اور خطاب کیا سیمینار میں نرویجنز اور پاکستانیوں نے بھی خصوصی شرکت کی آمیر جاوید شیخ نے تمام مہمانوں کا سیمینار میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر تفصیلی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی آواز کو سنا جائے اور انہیں حق خودداریت دیا جائے انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے تک دنیا کا امن داؤ پر لگا رہے گا داغ انگے الستائن نے خطاب کے دوران مشال ملک کی بیٹی رضیا سلطانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کے والد یسین ملک کو رہا کروایا جائے اور ان کی پھانسی کو روکا جائے انہوں نے کہا کہ گزشتہ پینتیس سالوں سے کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی کشمیر کی خامی رہی ہے اور ناروے پارلیمنٹ میں کئی بار مسئلہ کشمیر کو زیر بحث لایا جا چکا ہے مشال ملک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یو این او اور دنیا کے کئی ممالک مقبوضہ کشمیر میں جاری غیر آئینی اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں مگر عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے انہوں نے کہا کہ ناروے دنیا میں امن کے فروغ کے لیے کوشاں رہتا ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے ڈائز ڈاؤن بیکاز سنس شملہ ایگریمنٹ ففٹی ایئرز ہے پاسٹ اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ دا ورلڈ دیٹ دیٹ از ہاف اے سینچری اینڈ کشمیری پیپل ہیو گیون وے ٹو بائی لیٹرلزم بٹ اٹ از ڈائی ڈاؤن بیکاز انڈیا از اے نو وے ایور شون اینی کائنڈ آف سیریسنس انسٹیڈ وٹ واز پلیجڈ ان نائنٹین فورٹی فائیو دیٹ نو مور ول دا ورلڈ ٹالریٹ اینڈ ادر ہالو All these ethnic cleansing and genocidal acts happening in Kashmir or in Gaza or anywhere in the world of marginalized communities. So what is the use if United Nations is just going to condemn and not take actions against these oppressors under the international <coughs> legal obligations? Uh, in the voice of the global public, and especially of Norway. Norway is one of the biggest champions of human rights and one of the biggest contributors towards global peace. And as global services surveys have um, time and again mentioned that 99.9999% people around the world, they want peace. They don't want war. Nobody can afford war, especially in the 21st century when we have such sophisticated weapons. We have uh, uh, phosphorus shells being showered in Kashmir or Palestine and, and pellets being showered, rape as a weapon of war uh, and nuclear weapons and so many other things. So, honorable members of the parliament, I'm, I'm honored and I take this opportunity to urge all of you today to resolve with me that we will make this world a safer, peaceful and a better place for everyone. ناروے کے سابق وزیر اعظم شیل منگ نے بندیوک نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ یاسین ملک کو رہا کیا جائے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے سادیہ الطاف قاضی نے کہا کہ کشمیر ایک دیرینہ مسئلہ ہے یو این او اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کشمیر کے معاملے کو حل کرائے اس موقع پر رضیا سلطانہ نے اپنے والد کی رہائی کی درخواست کی جس پر سیمینار میں شریک افراد اب دیدہ ہو گئے I miss him like anything. Our family is incomplete without him. I miss him. I want to see him. He's never been to any of our birthdays, holidays, nothing. I want to spend time with him. I want to see him. مشال ملک نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا آم, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیمینار ہوا ہے نوویجن پارلیمنٹ کے اندر اور یہاں پہ جس طریقے سے کشمیر کوز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور خاص طور پہ جو اس وقت ہندوستان کا پلان ہے کہ یاسین صاحب کو ڈسمبر کے منتھ کے اندر اللہ نہ کرے پھانسی کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے ان کے خلاف 
तो बहुत ही खौफनाक हालात हैं हमारी फैमिली के लिए और तहरीक आज़ादी के लिए भी जिस तरीके से हुरियत के रहनुमाओं को जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है जो वहाँ पर सब जेल्स बनाई हुई हैं अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स बनाए हैं जिस तरीके से गजा का मसला इतना क्रॉनिक है और वहाँ की इंफॉर्मेशन दुनिया के अंदर आ रही है सामने आ रही है फुटेज आ रही है मगर ये जो प्रजेंट जो मकबूजा जम्मू कश्मीर का ये इतना बड़ा इतना लॉकड अप प्रजेंट है कि यहाँ से कोई वीडियो निकलना भी बहुत बड़ा मुआवजा है तो ये बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कितना अमाउंट ऑफ वायलेंस हिंदुस्तान यूज़ और फोर्स कर रहा है यहाँ पे तो अगर हम दुनिया के अमन की बात करते हैं ग्लोबल पीस की बात करते हैं तो यूनाइट नेशन में सबसे पुराना मसला जो है वो कश्मीर का मसला है पैलेस्टाइन का मसला है और यही मसले जो हैं अगली अगर रिजॉर्ट में तो वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ हम हेड करें तो दुनिया को ये सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं है कि कश्मीरियों ने हल करना है और फिर उनको उन्हीं ने प्रॉब्लम सफ़र करनी है ये पूरी दुनिया का मसला है क्योंकि पूरी दुनिया इसके साथ अफेक्टेड है और ये दुनिया ने प्रॉमिस किए इतनी करारदादे हैं तो यहाँ पे भी आके जो नॉर्वे का बड़ा एक मेजर रोल है ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो मैंने इनको ये फोर्स किया है कि आप भी अपना एक पॉजिटिव रोल जो है पीस का और पीस तभी आ सकता है जब कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो सकता है तो आप अपना वो इफेक्टिव रोल प्ले करें अकील कादिर दुनिया न्यूज़ ओसलो नॉर्वे